good morning students today we are discussing about calicut university third semester ba english common paper signature the first chapter first module first chapter the word pablo narutheda memoir aanu അതിലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ നമ്മൾ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ദ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇമേജസ് ദാറ്റ് സർഫസ് ഇൻ ദ പാസേജ് എന്താണ് ഈ പാഠഭാഗത്ത് വരുന്ന അതായത് പാബ്ലോ നരൂതയുടെ ദ വേർഡ് എന്ന പാഠഭാഗത്ത് വരുന്ന ഡൊമസ്റ്റിക് ചിത്രങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇമേജസ് പലതും ഇതിൽ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ദ പോയം ദ വേർഡ് ബൈ പാബ്ലോ നരൂത ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇമേജസ് പാബ്ലോ നരൂതയുടെ ദ വേർഡ് എന്ന ഈ കവിതയിൽ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇമേജസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് when speaking of vowels he says he want to catch them adeham vowels ne kuriche so raksharangale kuriche parayumbo thanne adeha avaye pidikkanayittu aagrahikkunu ennu parayunnundu clean them endana so raksharangale pidichine shesham avaye vrittiyaakkanayittu aagrahikkunnundu ennu parayunnundu and peel them thori toli toli urikkanayittu peel the peel iya varna toli kalaya അതിനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ആസ് ഇഫ് ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ടു കുക്ക് ആസ് എ ഫൈൻ ഡിഷ് എന്നിട്ടോ നല്ലൊരു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥമായിട്ട് അതിനെ മാറ്റാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇമേജസിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഒരു ലൈൻ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇമേജസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ദെൻ ഹി സിറ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ഡിഷ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും തൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം അത് വയ്ക്കും ഫീലിംഗ് ഇറ്റ്സ് ടെക്സ്ചർ വിച്ച് ഈസ് വൈബ്രൻറ്റ് സ്മൂത്ത് അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഭംഗിയുള്ളതാണ് നമുക്ക് തന്നെ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ടെക്സ്ചറാണ് അതിൻ്റെ വെജിറ്റബിൾ ലൈക്ക് പച്ചക്കറി പോലെ തോന്നിക്കും ഓയിലി എണ്ണമയമുണ്ട് ലൈക്ക് ഫ്രൂട്ട് പഴം പോലെ തോന്നിക്കും ലൈക്ക് ആൽഗെ എന്താണ് ആൽഗെ പോലെ ഒരു സസ്യമാണ് അതുപോലെ തോന്നിയിരിക്കും ലൈക്ക് എഗെയ്റ്റ്സ് മാന്ത്രിക ശക്തിയുള്ള കല്ലുകൾ പോലെ തോന്നിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ദേ ആർ ലൈക്ക് ഒലീവ്സ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവയെ കണ്ടാൽ ഒലീവ് പോലെയും തോന്നിക്കും എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ ഹി സ്റ്റിയർ ദം അദ്ദേഹം വാക്കുകളെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇട ഇളക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇളക്കുക എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇളക്കുമല്ലോ അതാണ് ഇവിടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇമേജസ് പലയിടത്തും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഷേക്ക് ദം കുലുക്കാറുണ്ട് ആൻഡ് ഷേക്ക് ദം ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് ദം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ അദ്ദേഹം കുടിക്കാറുണ്ട് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഹി ഗൾഫ്സ് ദം ഡൗൺ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് വിഴുങ്ങാറുണ്ട് വാക്കുകൾ അദ്ദേഹം വിഴുങ്ങാറുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ഹി മാഷസ് ദം ലൈക്ക് ഹി മാഷസ് പൊട്ടാറ്റോസ് ഹി ഗാർണിഷ് ദം മേക്കിംഗ് ദ ഡിഷ് ലുക്ക് അപ്പിറ്റൈസിങ് എന്താ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അതിനെ മാഷ് ചെയ്തിട്ട് ദ്രാവക രൂപത്തിലാക്കും ലൈക്ക് മാഷസ് പൊട്ടാറ്റോസ് നമ്മൾ പൊട്ടാറ്റോ ഒക്കെ മാഷ് ചെയ്യില്ലേ കുട്ടികൾക്ക് പൊട്ടാറ്റോ ഒക്കെ മാഷ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ മാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ അദ്ദേഹം എന്താണ് പൊട്ടാറ്റോ ഒക്കെ മാ മാഷ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇത് ചെയ്യും ഹി ഗാർണിഷ് ദം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ അലങ്കരിക്കും മേക്കിംഗ് ദ ഡിഷ് ഫോർ ലുക്ക് അപ്പിറ്റൈസിങ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആർത്തിയോടുകൂടി കഴിക്കാൻ തോന്നുന്ന തരത്തിലേക്ക് അതിനെ അലങ്കരിച്ചു വയ്ക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് വി ഓൾസോ സി പീപ്പിൾ ഹണ്ടിങ് ഫോർ വേർഡ്സ് നമുക്കറിയാം ആളുകൾ വാക്കുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താണ് തിരയുന്നുണ്ട് ഹണ്ടിങ് അതായത് വേട്ടയാടി പിടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് വാക്കുകൾ ലൈക്ക് ദ ഹണ്ട് ഫോർ പൊട്ടാറ്റോസ് നമ്മുടെ പൂർവികരിവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളിന്നും അപഹരിച്ചിരുന്നത് പൊട്ടാറ്റോസ് സോസേജസ് ബീൻസ് ബ്ലാക്ക് ടുബാക്കോ ഗോൾഡ് കോൺ ആൻഡ് ഫ്രൈഡ് എഗ്സ് ആസ് ദ ഹാവ് ബിഗ് അപ്പിറ്റേറ്റ് ഇതൊക്കെ വളരെ വലിയ അപ്പിറ്റേറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവർ ഇവിടെ നിന്ന് അപഹരിച്ചിരുന്നതെന്
പാബ്ലോ നരൂദ ഈസ് എ ചിലിയൻ പോയെ പാബ്ലോ നരൂദ ചിലിയിലെ കവിയാണ് ദ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ചിലി ഈസ് സ്പാനിഷ് ചിലിയിലെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ സ്പാനിഷ് ഭാഷയാണ് ദ കോൺസിഡേറ്റേഴ്സ് വെർ സ്പാനിഷ് കോൺഗ്രസ് ഹു കെയിം ടു ചിലി എന്താണ് ഈ കോൺസിഡേറ്റേഴ്സ് സ്പാനിഷ് ആക്രമകാരികളാണ് ഹു കെയിം ടു ചിലി അവരെവിടേക്ക് വന്നു ചിലിയിലേക്ക് വന്നു ബൈ ദ സിക്സ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറി സ്പാനിഷ് കോൺസിഡേറ്റേഴ്സ് ബിഗാൻ ടു സബ്ഡ്യൂ ആൻഡ് കോളനൈസ് ദ റീജിയൻ ഓഫ് പ്രസൻറ്റ് ഡേ ചിലി പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സ്പാനിഷ് ആക്രമകാരികൾ എന്താണ് ചിലിയിലേക്ക് വരികയും ചിലിയെ അവരാക്രമിച്ച് കീഴടക്കുകയും ചിലിയെ ഒരു കോളനി ആക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു സബ്ഡ്യൂ പറഞ്ഞാൽ തോൽപ്പിക്കുക ആക്രമിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് കോളനൈസ് മീൻസ് കോളനി ആക്കുക ആൻഡ് ദ റീജിയൻ ഓഫ് ദ പ്രസൻറ്റ് ഡേ ഓഫ് ചിലി ചിലയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രദേശത്തെ അവരാക്രമിച്ച് കീഴടക്കിയിട്ട് അവരുടെ ഒരു കോളനി ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി ആൻഡ് ദ ടെറിറ്ററി ബിക്കേം എ കോളനി ബിറ്റ്വീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഭരണപ്രദേശം പിന്നീട് കോളനി ആയിട്ട് മാറി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് വരെ ഒരു കോളനി ആയിട്ട് മാറി ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് ദ കോൺസിഡേറ്റേഴ്സ് കാരിഡ് ഓഫ് ഓൾ ദ റിച്ചസ് ഓഫ് ചിലി ടു സ്പെയിൻ ഈ സമയത്ത് ആക്രമകാരികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അതായത് ചിലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമ്പത്ത് മുഴുവൻ അവരെവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോയി സ്പാനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ബട്ട് ദേ ലെഫ്റ്റ് ദർ ലാംഗ്വേജ് ബിഹൈൻഡ് പക്ഷെ അവരുടെ ഭാഷ അവരിവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി ഇൻ ദ ലൈൻ നെരൂദ യു ഈസ് യൂസിംഗ് ദ വേൾഡ് ഗോൾഡ് ഒരു വരിയിൽ നെരൂദ ഗോൾഡ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ് പക്ഷെ അതിന് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ കാരിഡ് ഓഫ് ഗോൾഡ് മീൻസ് ദ കോൺസിഡേറ്റേഴ്സ് ടു കെവേ ഓൾ ദ വെൽത്ത് ഓഫ് ദ ചിലി ആദ്യത്തെ ഗോൾഡ് എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചിലിയിലെ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ ആക്രമകാരികൾ കൊണ്ടുപോയി എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ദേ ലെഫ്റ്റ് എസ് ഗോൾഡ് മീൻസ് ദേ ലെഫ്റ്റ് എസ് ദർ ലാംഗ്വേജ് രണ്ടാമത് ഇവിടെ തന്നിട്ട് പോയി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവരുടെ ഭാഷ അതൊരു വലിയ സമ്പത് സമ്പാദ്യം അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു സ്വർണമായിട്ട് തന്നെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയി ടു നെരൂദ വേർഡ്സ് ആർ ഫാർ ബെറ്റർ ദാൻ വെൽത്ത് നെരൂദയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ സമ്പത്തിനേക്കാൾ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് വാക്കുകൾക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പാരഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു താങ്ക് യു ഫോ